आइए तो पे Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε μία ιστορική αναδρομή στην ιστορία της Αγίας Πόλης της Ιερουσαλήμ. Η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ είναι η μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ. Βρίσκεται σε υψόμετρο 720 έως 790 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου θάλασσας και 1150 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της Νεκράς θάλασσας. Στην Αγία Γραφή έχουμε σχετικές αναφορές, όπως τις οδές των αναβαθμών στους ψαλμούς. Η Ιερουσαλήμ, οικοδομουμένη ως πόλης, εκεί γάρα ανέβη σαν εφηλέ, φιλέ Κυρίου. Επίσης, και ότε ο Ιησούς έγινε το ετών 12, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόνημα. Η Αγία Πόλη είναι χτισμένη πάνω στους τέσσερις λόφους, Σιών, Μωρία, άκρα και βαζεθά. Κατά άλλους όμως η Αγία Πόλη είναι χτισμένη πάνω σε επτά λόφους. Τρεις του όρους των ελαιών, σκοπός νόμι, μικρή Γαλιλαία και σκανδάλου, η μεσαία ρίτζ μεταξύ των κοιλάδων των κέντρων και τυροποέν, το όρος όφελ, ο βράχος γύρω από τον οποίο χτίστηκε η φρουρά της Άντων. Ας γνωρίσουμε όμως το λόφο Σιών. Ονομάζεται λόφο Σιών γιατί η Ιερουσαλήμ όπως είπαμε είναι χτισμένη πάνω σε λόφους. Βρίσκεται έξω από το τείχος στο νοτιοδυτικό μέρος της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Το λόφο αυτό οχύρωσε ο Δαβίδ. Από την Καριαθιαρίμ έφερε την σκηνή του μαρτυρίου και την έστησε εδώ. Για τους Εβραίους Σιών σημαίνει όλη την Ιερουσαλήμ. Είναι λέξεις συνώνυμες. Τη Σιών εξέλεξε ο Θεός ως κατοικητήριο, γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός και το κατοικητήριο αυτού εν Σιών και 
ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Λέγεται και όρος Άγιο. Για τους Ορθοδόξους η φράση Νέα Σιών σημαίνει την Εκκλησία του Θεού, την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Στον λόφο Σιών μπορούμε να δούμε το υπερό στο οποίο έγιναν ο μυστικός δείπνος, ο ιερός νηπτήρας, η εμφάνιση του Χριστού στους Αποστόλους, η ψηλάφιση του Θωμά, η πεντηκοστή, η επανασυγκρότηση της Εκκλησίας και η Αποστολική Σύνοδος. αλλά ας γνωρίσουμε και το όρος Μορία, περιοχή όπου από την Βυρσαβέ, την Σιχέμ, με τα τριήμερο πορεία, μετέβει ο Αβραάμ για να θυσιάσει τον Ισαάκ. Καταραβινική θεωρία ήταν το όρος όπου έκτισε αργότερα ο Σολομών το Ναό του Θεού. Του το αναφέρει ο Ιώσιπος, το Ταργούμ και ο Ιερώνυμος. Είναι όμως συζητήσιμο, διότι οι Εβδομήκοντα ονομάζουν το όρος Μορία «Γη Υψηλή», το οποίο διέκρινε ο Αβραάμ από μακριά. Ο λόφος όπου εκτίστη ο ναός είναι χαμηλού ύψους και δεν διακρίνεται από μακριά. Η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ θεωρείται μεγάλο θρησκευτικό κέντρο και για τις τρεις θρησκείες χριστιανισμό, ιουδαϊσμό και μουσουλμανισμό. Η παλιά πόλη περιβάλλεται από τείχη και διαιρείται σε τέσσερις συνοικίες την χριστιανική, την αρμένικη, τη μουσουλμανική και την εβραϊκή. Η Ιερουσαλήμ, αγαπητοί ακροατές, έχει ιστορία πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια. Χτίστηκε από τον αρχιερέα Μελχισεδέκ γύρω στο 1500 π.Χ. Η αρχαιότερη κάτοικοί της ήταν οι Εβουσέοι, οι οποίοι διώχθηκαν από τον Ιησού του Ναβή. Στο πέρασμα των αιώνων πήρε διάφορες ονομασίες. Πρώτα ονομάστηκε Σαλίμ, που σημαίνει πόλη της ειρήνης. Μετέπειτα οι Εβούς, από την φυλή των Ιεβουσαίων, που ήταν απόγονοι των Χανανέων. Ο Ηρόδοτος, ο Αλικαρνασέφ, στο έργο του Ιστορία, την ονόμασε Κάδη την πόλη Μεγάλη. Ο Αυτοκράτορας Αδριανός την ονόμασε Ελία Καπιτολίνα, προς τιμή του Καπιτολίου Διός. Ονομάστηκε πόλης Δαβίδ επί της βασιλείας του Ιδίου. Ονομάστηκε Ιερουσαλήμ από το Ιεβούς και Σαλήμ που σημαίνει ειρήνη αφού έμελε από αυτήν να διαχειθεί σε ολόκληρο τον κόσμο το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Σήμερα είναι γνωστή και με το όνομα Σιών και Αγία Πόλη. Οι Άραβες την ονομάζουν Αλ Κουτς, δηλαδή Αγία. Ονομάστηκε και ο ομφαλός της γης από τον προφήτη Εζεκίλ. Στο πέρασμα των χρόνων η Ιερουσαλήμ γνώρισε 20 πολιορκίες και δύο φορές καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Την πρώτη φορά το 586 π.Χ. από τον Ναβουχοδονόσορα και τη δεύτερη από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο το 70 μετά Χριστόν. 
Τα τείχη που σώζονται μέχρι σήμερα επανεχτίστηκαν από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή το 1542 μετά Χριστόν και έχουν πλάτος 6 πόδια και ύψος 80 πόδια. Για να μπορέσουμε όμως να ιστορίσουμε τους σταθμούς, τους ιστορικούς της πόλεως Ιερουσαλήμ και της γης Ισραήλ, θα πρέπει να γνωρίσουμε την χρονολογία των πρώτων προσώπων που έπαιξαν ρόλο στη ζωή της. Σύντομα και αναλυτικά όμως έχουμε τις εξής χρονολογίες. Μελχισεδέκ σύγχρονος του Αβραάμ. Αβραάμ περί το 2159 π.Χ. Ισαάκ περί το 2059 π.Χ. Ιακώβ περί το 1999. Κάθοδος στην Αίγυπτο περί το 1869 και έξοδος από την Αίγυπτο περί το 1439 π.Χ. πάντα. Η γέννηση του Μωυσέως το 1519. Ο Σαούλ απέθανε το 993 π.Χ. Ο Δαβίδε γεννήθη το 1023 Βασιλιάς έγινε το 993 και απέθανε το 953 π.Χ. Ο Σολομών βασίλευσε 40 χρόνια. Εγεννήθη το 961 περίπου και απέθανε το 913. Αυτή βέβαια είναι κατά προσέγγιση συν πλην 20 έτη οι χρονολογίες από Αβραάμ έως το Σολομόντα. Άλλοι βέβαια χρονολογούν διαφόρως με μια προσέγγιση συμπλήν 40 χρόνια. Εμείς εδώ στην εκπομπή μας ακολουθούμε τις σημειώσεις αυτή τη στιγμή του Λίαν Αγαπητού Συγγραφέως και Ιεροκήρυκα Δημητρίου Κόχορη από το βιβλίο του όπως έχουμε πει εκεί όπου εσκήνωσε ο Χριστός. Με βάση λοιπόν όσα νοτέρο παρατέθηκαν θα πρέπει να χρονολογήσουμε όσα αφορούν πρόσωπα και πράγματα της πόλεως Ιερουσαλήμ ως εξής για να τα καταλάβουμε Μελχισεδέκ και Αβραάμ το 2160 π.Χ. περίπου Μελχισεδέκ ήταν βασιλεύς της πόλεως Σαλήμ το όνομα απαντά σε αιγυπτιακά έγγραφα του 19ου έως 18ου αιώνος π.Χ. βρίσκεται με το όνομα Ούρου Σαλήμ και εβραϊκά Ιρέ Σαλήμ επί Μελχισεδέκ εκυβερνά το από αυτόν και εκαλεί το Σαλήμ, δηλαδή ειρήνη. Μελχή σε δέξ σημαίνει βασιλεύς δικαιοσύνης. Κατελήφθη από τους Ιεβουσαίους και ονομάστη Ιεβούς. Πολλοί θεωρούν το όνομα Ιερουσαλήμ ως σύνθετο από το Ιεβούς και Σαλήμ. Χαρην όμως εφωνίας προφέρεται Ιερουσαλήμ, όμως το Ούρου ή Ιρέ απαντάται στο βιβλίο της Γενέσεως ως Ιεωβά Ιρέ που σημαίνει «Ο Θεός θα δει» ή όραση Θεού». Κατά τους Εβραιομαθείς το Ιερουσαλήμ προέρχεται από το Ιρέ και Σαλήμ και σημαίνει όραση ή τόπος ειρήνης. Στην Αγία Γραφή έχει πολλά ονόματα όπως Σαλήμ, Ιεβούς, Ιερουσαλήμ, Σιών, Πολύς Δαβίδ, Καδίτης, Ελία, Καπιτολίνα, Αγία Πόλης. Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς τώρα ένα διαχωρισμό προ Χριστού και μετά Χριστόν και ας δούμε τις ιστορικές χρονολογίες. Προ Χριστού λοιπόν, η σταθμή. 2160 έως 2100, όπως προείπαμε, βασιλεύς ο Μελχισεδέκ. 2039, θυσία του Ισαάκ στο όρος Μωρία. 1900 έως 1800, αναφέρεται σε Αιγυπτιακά έγγραφα. 1500 κυριεύεται από τους Ιεβουσαίους. Το 1400 βασιλεύς κάποιος Άμπτη Τσίπα. 
το 903 έως 920 κατακτάται από τον Δαβίδ. Μεταφέρει την κύβωτό της Διαθήκης. Ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του ενιαίου Ισραηλιτικού κράτους. Το 959 χτίζεται ο ναός του Σολομόντος. Το 926 διασπάται το Ισραήλ σε δύο βασίλεια. Το 931 έως 913 καταλαμβάνεται από το φαραώ Σουσακίμ. Το 701 πολιορκείται από τον Ασύριο βασιλέα Σεναχιρίμ. Το 606 ο Ναβουχοδονόσορ εχμαλωτίζει τον Ισραήλ. Το 597 οι Βαβυλόνοι καθυποτάσουν την Ιερουσαλήμ και εχμαλωτίζουν 10.000 Εβραίους στη Βαβυλώνα. Μεταφέρουν εκεί και πολλά σκεύη του ναού. Το 587 αποστατεί ο τελευταίος βασιλεύς των Εβραίων, ο Σεδεκίας. Οι πόλεις και ο ναός καταστρέφονται και μεγάλο τμήμα του λαού φέρεται για 70 χρόνια εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Το 538 ο Κύρος επιτρέπει την επιστροφή των Εβραίων στην αιστεία τους και την επανικοδόμηση του ναού. Το 332, μετά τη λήξη της περσικής κατοχής, υποτάσσεται από τον Μέγα Αλέξανδρο. Μετά το θάνατό του, υπήχθη στους Πτολεμαίους και έπειτα στους Σελευκίδας, οι οποίοι επέτρεψαν τη λατρεία του Ιαβέ. Το 168 π.Χ. αντίοχος ο τέταρτος ο Επιφανής απαγορεύει τη λατρεία του Ιαβέ και βεβηλώνει τον ναό. 167-166 επαναστατούν οι Μακαβαίοι. 63 π.Χ. καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους. Ας προχωρήσουμε τώρα στις ιστορικές χρονολογίες από η Ρόδου έως εγγύς Χριστού. 63 π.Χ. οι Ρωμαίοι ανεφαντιστάσεως κατακτούν την πόλη. Το 47 π.Χ. ο Κέσαρ επιτρέπει την επανικοδόμηση των τυχών. Το 37 π.Χ. ο Μέγας Ηρώδης με τη βοήθεια των Ρωμαίων κατακτά την πόλη. Την εξοραίζει με οικοδομήματα ελληνορωμαϊκού χαρακτήρος με θέατρο και αμφιθέατρο και κατασκευάζει οχυρά και πύργους. Το 20 π.Χ. αρχίζει η επανικοδόμηση του ναού. Χριστιανική Ιερουσαλήμ από Χριστού έως 66 μετά Χριστόν. Το 01 γεννάται ο Χριστός. 33 μετά Χριστόν έχουμε τη Σταύρωση του Κύριου Ιμών Ιησού Χριστού, την Ανάσταση, την Πετικοστή, κατά την οποία επανασυγκροτείται η Εκκλησία του Χριστού μας και την ανάληψή του. 49 μετά Χριστόν, Αποστολική Σύνοδος Ιεροσολύμων, προεδρεύει ο αδελφό Θεός Ιάκωβος, λύεται το ζήτημα της περιτομής των εξεθνών χριστιανών και της εισδοχής των στην Εκκλησία, οι οποίοι αποτελούν τον Νέο Ισραήλ. Τώρα από 66 έως 637 μετά Χριστόν, το 66 μετά Χριστόν επαναστατούν οι Εβραίοι. Το 70 μετά Χριστόν έχουμε την καταστροφή της πόλεως από τον Τίτο, ολοκληρωτική καταστροφή και του ναού. Οι χριστιανοί διαγγέλου Χριστού, αναφέρει ο Επιφάνιος, ειδοποιούνται περί της καταστροφής και καταφεύγουν στην ελληνική πέλα της Περσίας. Για την καταστροφή του ναού και της πόλεως προείπε ο Θεός του Σολομώντα και ο ίδιος ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός. 106 μετά Χριστόν, κατά το διωγμό εναντίον των χριστιανών, μαρτυρεί ο Σίμων ο αδελφό Θεός σε ηλικία 120 ετών. Ο αυτοκράτορ Αδριανός, το 135 μετά Χριστόν, ξαναχτίζει την πόλη επί των Ερυπίων. Την ονομάζει, όπως είπαμε, Ελία Καπιτολίνα. Ίδρυσης, λοιπόν, της Εκκλησίας Ελίας. 
Το 190 μετά Χριστόν, επίσκοπος Ελίας ο Νάρκισος, εγείρεται το θέμα εορτασμού του Πάσχα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Επιλύεται το 325 μετά Χριστόν με την παρέμβαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το 220 μετά Χριστόν, επίσκοπος Αλέξανδρος, ιδρύει σχολή και βιβλιοθήκη, εμαρτύρησε το 251 μετά Χριστόν. Η επισκοπή Ελία στήθεται υπό τον Μητροπολίτη Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Το 312-326 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος καθιστά πρωτεύουσα της Αχανούς Αυτοκρατορίας την Κωνσταντινούπολη. Η Παλαιστίνη γίνεται Βυζαντινή επαρχία. Ο Αυτοκράτορ προστατεύει τους Αγίους Τόπους και με τη μητέρα του Αγία Ελένη χτίζουν πολυαρίθμους και σπουδαίους ναούς όπως της Αναστάσεως, της Γεννήσεως, της Γεστιμανή και άλλους. Έγινε η αποκάλυψη του Παναγίου Τάφου και η έβρεση βέβαια του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Το 370 έως 440 μετά Χριστόν επίσκεψης Αγίων Τόπων υπό της Εθερίας με τα οδηπορικά της παρέχονται σπουδαίες πληροφορίες για τη ζωή της τότε Εκκλησίας. Έχουμε την ίδρυση μοναστικών ταγμάτων εξ Αιγύπτου από τον Λιλαρίωνα, μαθητή του Αγίου Αντωνίου. Είναι οι σπουδαίοι που είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Θεωρούνται η πρώτη μορφή της Αγιοταφικής αδελφότητος. Το 346 μετά Χριστόν, πρώτος ο Μάξιμος Ιεροσολύμων και ακολούθως ο Κύριλος Ιεροσολύμων διεκδικούν λόγο αποστολικότητος πρωτίο έναντι του Κεσαρία Σακακίου. Διεκδικείται ο τίτλος Πατριάρχου και Πατριαρχή Ιεροσολύμων. Το 451 μετά Χριστόν έχουμε την ανακήρυξη της Ιερουσαλήμ ως Πατριαρχείο στην πέμπτη θέση μετά τους Ρώμης, Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, κανόν 36 της Πενθέχτης. Το 543 μετά Χριστόν ίδρυσης υπό Ιουστινιανού του ναού των Ισοδίων της Θεοτόπου, πλησίων του τόπου του ναού του Σολομώντας. Η Παλαιστίνη κατακτάται από τους Πέρσας το 614 μετά Χριστόν, οι οποίοι καταστρέφουν τον ναό της Αναστάσεως, εχμαλωτίζουν τον Πατριάρχη Ζαχαρία και μεταφέρουν ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό στην Περσία. Ο Αυτοκράτορ Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν εκστρατεύει κατά τον Περσόν, ελευθερώνει τον Πατριάρχη Ζαχαρία και επαναφέρει τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό, τον Υψώνη, στις 14 Σεπτεμβρίου. Η Παλαιστίνη του 637 μετά Χριστόν κατακτάται από τους Άραβας, οι οποίοι επέφεραν μεγάλες καταστροφές στην πόλη και στα Πανάγια προσκυνήματα. Ο Χαλίφης Ομάρ διετήρησε ως Πατριάρχη τον Σοφρόνιο και εξισφάλισε διειδική συμφωνία τα δικαιώματά του επί των Αγίων Τόπων. Ιερουσαλήμ χρόνι δουλίας αυτή τη φορά. Το 711 έως το 720 έχουμε διογμούς για βίο εξισλαμισμό των χριστιανών. Καταστρέφεται ο ναός Αναστάσεως από τον χαλίφη Αλ Χακίμ 996 με 1010 μετά Χριστόν. Το 1025 έως 1041 κατόπιν συμφωνίες των Βυζαντινών αυτοκρατόρων με τους Άραβας πάβουν οι διωγμοί και ο εξισλαμισμός. Επανικοδομούνται οι ναοί. Το 1078 οι Σελτζούκοι καταλαμβάνουν την Αγία Πόλη. Το 1099 μετά Χριστό αντιδρούν οι Δυτικοί και οι Σταυροφόροι κατακτούν και ιδιοποιούνται τους Αγίους Τόπους. Ιδρύεται Λατινικό κράτος. Το 1254 έως 1291 οι Μαμελούκοι Οθωμανοί εκδιώκουν τους σταυροφόρους και γίνονται κύριοι της Παλαιστίνης. 
το 1517, εκδιώκονται οι μαμελούκοι της Αιγύπτου και τα Αεροσόλυμα βρίσκονται υπό την εξουσία των Σουλτάνων της Κωνσταντινούπολης μέχρι το 1917. Το 1525 εγκαθίστανται στο προσκύνημα του Παναγίου Τάφου, Φραγκισκανοί εγκαθίστανται στο σπήλιο της Γεννήσεως. Το 1808 καταστρέφεται ο ναός της Αναστάσεως. Επανοικοδομείται μέσα σε ένα έτος το 1809. Το 1917 μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τα Ηνωμένα Έθνη αναθέτουν τη διοίκηση της Παλαιστίνης στη Μεγάλη Βρετανία. Το 1948 ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Και τέλος το 1967 μετά τον πόλεμο των έξι ημερών με τα αραβικά κράτη, το Ισραήλ καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιστίνης. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε αυτή την αναγκαία ιστορική αναδρομή, αναχρονολογία, πάνω στην ιστορία της Ιερουσαλήμ. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι συνέβη στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ πριν προχωρήσουμε αναλυτικά στα Άγια και Ιερά προσκυνήματά της. Χάρητη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας. Άγιοι τόποι Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου Επιμέλεια παρουσίαση Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου